Yo tengo una fascinación con la juventud porque me parece un momento muy poético de la vida, ¿no? de mucha belleza, de mucha pasión, de mucha vida. Entonces ahí he fijado mi, mi mirada, encuentro como mucha poesía en esa tragedia que significa ser joven en el contexto nuestro, porque nunca está exento de tragedia, ¿cierto? Hay mucho riesgo en estar vivo en la juventud nuestra y a mí eso me, me apasiona. Solamente estamos nosotros en este lugar. Escuchen su respiración. La tierra absorbe toda esa energía negativa que hay en nosotros. Empiezo a compartir con jóvenes sobre sus realidades y lo que empiezo a ver allí son juventudes y adolescentes marcados por la violencia. Primero por una violencia recibida, ¿no? De una u otra manera, por abandono de sus figuras paternas o maternas, pero también por las condiciones sociales en sus barrios y demás. Lo que descubrí fue una infancia marcada por su figura paterna. Me lo decían literalmente, no quiero saber nada de mi papá, odio a mi papá, mi papá es una porquería, bueno. Y fue un común denominador que empecé a encontrar en esas comunidades. Y también conocí comunidades donde ya habían chicos en tratamiento por Ejemplo, su adicción a las sustancias psicoactivas, otros por pagar delitos menores. Y entonces empecé a ver un sistema que estaba tratando de o ayudarles, ayudarles entre comillas, o de tratar de enderezarlos o agruparlos sin saber qué hacer con ellos. Y empezó a haber unos ciclos de violencia ahí que se replican, creo que en toda la sociedad colombiana. Qué fuerte es hoy, por ejemplo. Pero a mí, por ejemplo, en esta película, digamos al contrario que matar a Jesús, que lo que estaba buscando pues era como un chico que sí que es, digamos, violento por naturaleza y que es una víctima de, de esa violencia y perpetúa, digamos, ese lenguaje en esta película. Yo estaba más en la búsqueda como de un sentimiento de desamparo, que me parece que es tan profundo, tan doloroso y tan triste y que se para en la contradicción de un amor por la vida, pero un tremendo dolor por el mundo que, que ha tocado. Y entonces estos chicos para mí, yo nunca los veo como, como violentos, o sea, ni siquiera cuando se defienden con machetes, sino que están ante un mundo que insiste en expulsarlos. En esta película me interesa más, es el gesto de cómo hago para que el otro me vea, de cómo le digo al otro, existo, y muchas veces esas formas pues tienen que aparecer con unas formas más subversivas que las institucionales. A partir de este momento, todos los hombres seremos iguales. A partir de ahora, nadie tendrá más que nadie. Nadie tendrá más que nadie. No me tiene un problema, yo eso no lo dije que me llamara. Ahorita aquí maricón, allá. Esa violencia no es una violencia que ellos generen, la violencia que se ha generado socialmente hacia ellos, en términos de lo que ha sido las limitaciones sociales, en términos de la falta de oportunidades, una sociedad que cada vez se vuelve más inequitativa, eso hace que en ellos crezca una condición particular de vida y que les marque una inestabilidad y una incertidumbre. Cuando ellos van creciendo paso a paso en ese entorno que finalmente no los logra leer como lo que son, crecen unos traumas y unas marcas que para ellos les vuelve indelebles. Es finalmente como no logran consolidarse en su esfera familiar por las condiciones adversas y por las faltas de unas relaciones adecuadas entre los que conforman la vida familiar, los lleva a que eso que no lograron consolidar en la esfera familiar, la logran en lo social. Entonces, salen del hogar para ubicarse en la calle, en los grupos de pares, pueden ser pandillas, grupos juveniles, siempre en el centro del joven se encuentra la capacidad de afiliación, la necesidad de una afiliación. Vamos de buena, vamos sin mente. Vamos de buena. Tú sabes cómo es la vuelta, para ya no tiene a nadie, huevón. Y a mí en general me inquieta mucho la relación con el Estado, la relación con el Estado a través de la justicia. Eso también está en matar a Jesús, en ella reclamando en esa oficina por el caso de su padre y acá vuelve a aparecer con ese reclamo por la tierra. ¿Dónde va? Vamos a reclamar una tierrita de donde sacaron a mi abuela hace mucho tiempo. Hay una cosa que a mí me parece muy hermosa y muy dolorosa, digamos, en la historia del conflicto colombiano y es que a pesar de todo sigue habiendo una creencia en el Estado. Cuando uno mira la historia del conflicto colombiano y cuando uno lee sobre el desplazamiento y lee sobre el despojo, lee también sobre estos litigios eternos de generaciones de familias enteras que han seguido creyendo en el Estado y que reclama, y que el papel les nombra, 
el papel es de alguna manera como el lugar en el mundo, es como que ahí aparece mi nombre y en la película el único momento donde a uno de los chicos se le nombra con apellido y no por el apodo es en el momento en que el Estado le manda la carta o en el momento en que él llega por fin a esa oficina de registros y dice aquí está mi carta y ahí se le nombra, es como que el Estado te da el nombre cuando te paras en, en la gente que está manifestándose al frente de la JEP y conversas con ellos todos te sacan un sobre de manila con, con papeles, eso me, me parece muy, muy trágico ¿no? y muy bello al mismo tiempo. Si nos ponemos ya un poco más freudianos, pues el Estado también es el padre y el Estado es la ley, es la norma y por ende existes. Y creo que uno de los, como de los problemas de la relación con el Estado es que el Estado ha dejado de de entender que tiene el poder de nombrar al otro y por ende el, el poder de darle un lugar en el mundo al otro y ese lugar como de dignidad que tiene que establecerse en esa relación entre ciudadano y Estado pues se ha perdido. Confieso que soy ladrón, estafador, bandido. Solo yo tengo la culpa y estoy aquí dispuesto a pagar por ello. Otra violencia muy marcada es la violencia en relación al señalamiento, cuando nosotros los identificamos como unos únicos en su condición. Entonces solamente los identificamos como drogos, delincuentes, jíbaros, plumones, fumones, sopladores. Cuando solamente le damos esa única distinción, y eso nos lo plantea también Zen, es como nosotros a partir de ello generamos mucha más violencia, porque socialmente solo lo identificamos con ese valor, con esa condición. Hay una mirada en el cine colombiano que sí está puesta sobre la juventud este año, yo creo que es muy evidente eso. Y en general, si vemos la cinematografía colombiana de los últimos años, sí que la juventud está, digamos, en el centro de, de la narración. A mí me encanta el cine sobre los adolescentes. Muchas de las que hemos hecho en Colombia son sobre adolescencias marcadas por la marginalidad o por la opresión del Estado o por la violencia de una u otra manera. Y creo que ese retrato es porque realmente eso es lo que pasa en Colombia. En Colombia vemos que esas juventudes que son una promesa de cambio están ancladas a unas realidades y a unos entes y a unas realidades heredadas también, no solo sociales, políticas y económicas, sino también como en el ADN, en las generacionales, las más íntimas en la familia. Yo digo que mi película es una carta de amor a esas realidades que he visto truncadas o he visto cuarteadas de una u otra manera, anhelando que encuentren, digamos, una luz, un, un invisible en su camino. Es una pregunta que la película hace, ¿cómo salir de allí, de ese mundo caído, de esos... Eh, sistemas que nos oprimen o de esas acciones fallidas que hemos cometido y han hecho daños a otros, es decir, puedo salir de allí y creo que la película eh, tiene varias voces frente a eso ¿no? está Godoy que dice mano dura, estamos podridos somos una mierda, digámoslo así está un poquito Álvaro que dice ok, somos eso, pero creo que podemos salir, podemos ser mejores pero sus mismas heridas eh, pasadas y su mismo pasado le termina hundiendo. Ambos se avanzan en algo que yo llamo la culpa. Merecemos castigarnos, somos malos, somos condenados. Yo y los demás estamos podridos por dentro. Y nuestras culpas nos van a seguir hasta la muerte. Y yo lo que quería era un tercer camino. Lo no humano, digamos, lo espiritual. Una respuesta más allá de nuestra razonamiento humano. Quizás la película no está diciendo este es el camino, está diciendo puede haber otro camino. No sé si la... La redención, me interesa la celebración de la vida del otro, me interesa que el otro pueda existir libremente, me interesa que el otro pueda existir poéticamente, me interesa que el otro sea distinto a mí y que sin embargo los dos podamos existir. Estamos solos todos. No tengo, no tengo soluciones, no tengo respuestas, hago cine para quizás poder entender y en ese entendimiento lanzar otras preguntas y reflexionar sobre cómo nos comportamos frente a los otros. Pero me interesa sobre todo poder decirle al espectador, en este caso de los reyes del mundo, cómo, cómo podemos matar tanta vida. ¿sí?